wala duniyati ha wala duniyati shukran 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 labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan na'mata lak wal mulk la sharika lak لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزلوا اليوم vous révélez la haqiqa ou la réalité cachée du pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque fait partie des cinq piliers de l'islam. C'est une obligation pour toute personne étant en bonne santé et ayant les moyens d'entreprendre le voyage. Le hajj revêt une importance particulière dans la vie du musulman. Une sourate entière lui est consacrée dans le Coran. Dans le verset 26 de la sourate 22, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant « Ne m'associe rien » et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. Et C'est tout l'aspect historique et symbolique de ce lieu qui est mis en exergue dans cette seule sourate. Il existe dans l'islam et dans tous les actes liés à l'application de ces préceptes une réalité cachée, souvent méconnue des non-initiés. Pour le musulman qui voudrait effectuer le pèlerinage, il est primordial et nécessaire d'en formuler l'intention. Le pèlerinage renferme des étapes importantes qui cachent une haqiqa, une réalité cachée, qu'il serait bon de détailler et de mettre ces informations à disposition des pèlerins qui souhaiteraient accomplir ce pilier de l'islam. Allah, 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 Trois étapes sont à retenir dans le pèlerinage. D'abord, nous avons le jour d'Arafat. Ce moment est crucial dans l'organisation du Hajj. En effet, c'est à partir de cet instant que l'on détermine si le pèlerinage a été ou non agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. 124 000 anges disposés en cercle descendent du ciel et viennent surplomber la plaine d'Arafat sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de ces anges est accompagné à sa droite 
de l'âme d'un des 124 000 prophètes. À 14 h GMT, le pôle de l'époque où le Routbouzaman dirige une prière bien spéciale. Seules les âmes qui auront reçu l'agrément divin pourront participer à cette prière qui ne peut être perçue que par ceux qui détiennent la vision intérieure ou le bâtine. Cette prière est composée de deux rakas. Dans la première raka, le Qutbuzaman y récite la Fatiha et la Surat al-Baqara. Dans la deuxième raka, il y récite la Surat al-Fatiha et la Surat al-Hajj. La deuxième étape cruciale de ce pèlerinage est le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation autour de la Kaaba. Allah, 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 que deux événements simultanés se produisent lors de cet acte de tawaf. Sur Terre, l'enveloppe corporelle poursuit son parcours en faisant le tawaf autour de la Kaaba, alors que son âme est emmenée à Beytil Marmour, l'édifice céleste qui se trouve au cinquième ciel, situé dans le monde haïb ou invisible. Cet édifice, dans son prolongement dans le monde de Shahada, rejoint la Kaaba dans son emplacement actuel. À Beytil Marmour, où se trouvent sept rangées d'anges, l'âme du pèlerin y effectue le tawaf dans ce lieu rempli de lumière, à l'instar de son corps charnel qui effectue la circumambulation autour de la Kaaba. La Kaaba est gardée par quatre anges qui se tiennent à chacune de ses extrémités. Ces anges sont en état d'ihram à la manière des pèlerins, c'est-à-dire qu'ils portent une étoffe blanche et laissent à découvert leur aile gauche et au niveau de leur aile droite, ils ont une sorte de tuyau où passent les lumières issues des prières du monde de Shahada pour atteindre le monde haïb au monde invisible. Ce passage des lumières vers le ciel se fait sous la supervision du chef des Mafatihul Kunuz, les mathématiciens du ciel, qui calculent hebdomadairement les lumières de la Kaaba et celles issues des autres actes d'adoration. À la suite de l'étape du Tawaf, la lumière provenant de Baytil Marmour enveloppe la Kaaba et l'Adiratul Aswad pendant trois jours et poursuit sa course jusque dans les profondeurs de la terre jusqu'à atteindre le poisson Noun qui supporte les sept terres. Cette lumière se répartit en sept branches de couleurs différentes. Chaque branche de lumière correspond aux zikres issus des sept cercles composés chacun de dix mille anges, ce qui fait un total de soixante-dix mille anges. Allah, 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 Allah,
Allah 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 nous arrivons à Safa et Marwa, dernière étape du parcours. À ce stade du pèlerinage, le pèlerin est guidé par un ange qui se trouve devant lui. La réalité méconnue que renferme cet acte est que l'ange le supporte et l'aide dans sa course entre ces deux lieux saints. Lors de la lapidation des stèles, la pierre tenue par le pèlerin est en réalité une boule de lumière bénie par le prophète Sayyid Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. Cette pierre, lancée par le pèlerin, est interceptée par un ange qui retire toute la lumière qu'elle contient pour ensuite la renvoyer dans l'âme du pèlerin. C'est cette lumière qui témoignera en sa faveur le jour du jugement dernier. C'est pour cette raison que durant les 40 premiers jours qui suivent le pèlerinage, le musulman dans le hajj a été agréé, voit toutes ses invocations exaucées. Si on rentre dans la haqiqa de l'eau de Zamzam, il faut noter qu'elle est déjà bénie et constitue une protection totale contre l'enfer. Dans une quantité de 20 litres d'eau de Zamzam par exemple, il y aura toujours l'équivalent d'une tasse de thé de la salive lumineuse du prophète. C'est ce qui lui donne tout son côté mystique. Le hajj se termine par le sacrifice du mouton. Quel haqiqa se cache derrière cet événement Dieu subhanahu wa ta'ala souhaitait mettre à l'honneur certaines de ses créatures, soit en les mettant face à des épreuves douloureuses, soit en les récompensant sans aucune contrepartie. Les créatures en question. Au paradis, non loin du fleuve Salsabil cité dans le Coran, Surat 76, verset 18, ondule paisiblement une étendue d'eau lumineuse qui, en réalité, est un ange créé à partir d'eau et qui fait le zikre du centième nom de Dieu appelé Ismolail Arzam. L'ange d'Ibril devait, quant à lui, prouver aux yeux de son Seigneur, le Créateur, qu'il était apte à mener à bien ses missions quelles que soient les contraintes inhérentes à leur accomplissement. Le mouton, un animal du paradis, était à l'époque inconnu des habitants de la terre. Dieu subhanahu wa ta'ala avait l'intention de l'offrir comme présent à l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala avait aussi pour objectif 
d'éprouver le prophète Ibrahim salam, dans sa progéniture car il donnait l'impression d'aimer de manière démesurée son fils Ismaïl. Et par trois fois dans des rêves, Dieu lui fit savoir qu'il devait sacrifier son fils Ismaël, toujours dans la continuité de sa mission. Le prophète Abraham, alayhi salam, en fit part aux concernés qui sont remis entièrement à la volonté divine. Le jour du sacrifice arriva. Ibrahim, alayhi salam, était prêt à appliquer à la lettre le commandement divin. Son fils Ismaël, étendu sous l'autel, attendait l'accomplissement de l'acte. C'est alors que Dieu fit savoir à Djibril, pour tester sa rapidité et son agilité dans ses mouvements à aller chercher le mouton dans son emplacement au paradis, de laver sa tête dans l'eau qui constitue le corps de cet ange qui récite le Ismola el Arzam, de le présenter à Abraham, alayhi salam, avant qu'il n'égorge son fils, et de ne causer aucun trouble, aucun dégât sur terre en foulant le sol. C'est la deuxième fois que l'ange d'Ibril était confronté à une mission si délicate. La première, c'était lors de la bataille d'Uhud, où Dieu lui avait ordonné de récupérer la dent cassée du prophète Muhammad avant que celle-ci ne touche terre au risque de provoquer la fin prématurée du monde de Shahada au visible. Pour ces révélations inédites, nous remercions notre guide, le Khutbul Artaboul Kabir. Nous terminons ainsi cet exposé par le verset 27 de la Sourate 22. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Voilà dunya ti ha voilà dunya ti shukran shukran shukran